கோளுண்டை ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் சுற்றி வரும் பொருளை துணைக்கோள் என்று அழைக்கலாம் பூமிக்கு இயற்கையிலேயே அமைந்த துணைக்கோள் தான் நிலவு இது பூமியை மூன்று புள்ளி எட்டு ஐந்து இன்று பத்தினடுக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆரம்புள்ள வட்டப்பாதையில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது பூமியை சுற்றி வர மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் தான் இந்த செயற்கை துணைக்கோள்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்தியா சோதனை முயற்சியாக தனது முதல் செயற்கை கோளான ஆரியப்பட்டாவை ஏவியது சமீபத்தில் கூட ஐஆர்என் எஸ் எஸ் ஒன்னை என்ற செயற்கை கோளை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் பன்னிரெண்டு அன்று ஐஎஸ்ஆர்ஓ விண்ணில் செலுத்தியது இந்த செயற்கை துணைக்கோள் கடல் மற்றும் ஆகாய பயணத்தில் வழி கண்டறிய பயன்படுகிறது செய்தி தொடர்பு வானிலை ஆய்வு செய்தல் பயிர்களின் விளைச்சலை கண்காணித்தல் மீன்கள் அதிகம் இருக்கும் பகுதிகளை கண்டறிதல் வான்வழி கடல் வழி பயணங்களை எளிமைப்படுத்துதல் கதிர்வீச்சுகளை அளவிடல் பிற கோள்களை ஆராய்ச்சி செய்தல் போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கு செயற்கை கோள்களை பயன்படுத்துகிறோம் பூமியை சுற்றி வரும் பாதையை பொறுத்து செயற்கை துணைக்கோள்களை இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று புவிநிலை துணைக்கோள் இதனை ஆங்கிலத்தில் ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் என்று கூறுவார்கள் ரெண்டு துருவ துணைக்கோள்கள் இதனை போலார் சேட்டலைட் என்று அழைப்பார்கள் பூமியின் சுற்றுக்காலமான இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு சமமான சுற்றுக்காலத்தை உடைய செயற்கை கோள்கள் புவிநிலை துணைக்கோள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இவற்றின் திசை வேகம் புவியின் திசை வேகத்தை ஒத்திருக்கும் இதனால் பூமியிலிருந்து பார்ப்பதற்கு நிலையாக இருப்பது போல தோன்றும் ஆனால் பூமியின் திசை வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் தொலைபேசி தொலைக்காட்சி போன்ற தொலை தொடர்புகளில் செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்ள புவிநிலை துணைக்கோள்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இதன் பாதையானது நிலநடுக்கோட்டு பகுதிக்கு மேல் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அமைந்திருக்கிறது உலகின் பல்வேறு இடங்களில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்ய புவிநிலை துணைக்கோள்கள் பயன்படுகின்றன பூமியானது வடக்கு தெற்கு அச்சினை பற்றி சுழல்கிறது இந்த வடதென் துருவங்களுக்கு மேல் செல்லும் சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வரும் துணைக்கோள்கள் துருவ துணைக்கோள்கள் என அழைக்கப்படுகிறது துருவ துணைக்கோள்கள் புவி பரப்பிலிருந்து ஐநூறு முதல் எண்ணூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் புவியினை வடக்கு தெற்கு திசையில் சுற்றி வருகிறது துருவ துணைக்கோள்களின் சுழற்சி காலம் நூறு நிமிடங்கள் எனவே ஒரு நாளில் பல முறை பூமியை சுற்றி வருகிறது ஒவ்வொரு முறை சுற்றி வரும்போதும் வெவ்வேறு நிலப்பரப்பு பகுதியை கடந்து செல்லும் இவ்வாறு தொடர்ந்து சுற்றி கொண்டே இருப்பதனால் பூமியின் முழு நிலப்பரப்பையும் அதனால் கடக்க முடியும் நிலப்படம் எடுத்தல் நில அளவிடுதல் காலநிலையை அளவிடுதல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி கண்காணித்தல் புவியிடங்காட்டி போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கு துருவ துணைக்கோள்களை பயன்படுத்துகின்றனர்